pastors uh, this is pastor Angelo Canduba and uh, is our first uh, devotional recording uh, for this week and uh, I just want to thank everyone first uh, who uh, for all those who uh, tuned in yesterday uh, sa ating online preaching and uh, sa mga nag-share din ng uh, video na yun at sa mga nagbigay ng insights nila through our messenger uh, so thank you sa inyong lahat and may God bless you uh, and uh, sa mga nakikinig yun I pray that uh, lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan well supplied and healthy and safe uh, let's all bow down and pray Father we thank you for this morning sa aming uh, devotion dalangin po namin na patuloy nyo kaming kausapin sa papagitan ng iyong salita at dalangin po namin na iyong salita ay ito ay bumaon sa aming mga puso at isipan at uh, mamunga ito Panginoon at ay uh, baguhin ang aming pag-iisip at aming mga kilos Panginoon upang patuloy kami maging kagaya niyo Panginoong Yeso Kristo. Dalangin po namin ang iyong banay spirito ang patuloy na magbigay ng katalinuhan at kalimanagan sa aming mga isipan sa aming pag-aaralan. Ito ang dalangin sa Panginoon Yesus. Amen. Our text for this morning is uh, in uh, 2 Timothy chapter 1 Uh, sisimulan ko sa verses uh, uh, chapter 2 Timothy chapter 1 yan verse 9 uh, basahin ko po 9 hanggang 10 two verses verse 9 he has saved us and called us to a holy life not because of anything we have done but because of his own purpose and grace This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time, but it has now been revealed through the appearing of our Savior, Christ Jesus, who has destroyed death and has brought life and immortality to light through the gospel. Pagpalayan ng pag-abasa ng salita ng Diyos. Ngayong umaga, gusto ko lang magbalik tanong tayo sa mga katotohanan ng ating kaligtasan. So that we will be reminded yung biyaya ng Panginoon. And at the same time, sa mga nakakarinig rin ito na hindi pa sigurado sa kanilang karigtasan. Maybe you've prayed the prayer, uh, nagkaroon ka ng uh, pagkakataon na nalangin ka ng Caesar's Prayer, you've accepted uh, the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, pero dumating yung panahon na para bang hindi ka sigurado sa yung pananampalataya. Uh, para sa iyo ito, para rin to sa mga matatagal ng krisyano at uh, dumadaan sa mga pagyanig ng halang pananampalataya ngayon. Especially sa mga nangyari sa paligid natin. At higit sa lahat, para rin to sa lahat ng krisyano na nagpapatuloy, maging matatag, malakas at uh, nagbibigay din ng kanilang kontribusyon sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos sa lupa. Uh, so, sa verse 9 po, no? Sinimula natin yung ating verse na binasa, sabi dito, He has saved us and called us to a holy life. Ngayon po, ito pong uh, epistle, yung pastoral epistle ng First and Second Timothy. Sinulat po ito ni Pablo para sa batang pastor na si Timothy. And ito specifically, uh, in-encourage niya and in-admonish rin niya si Timothy to uh, keep the faith and continue sa mga teachings na tinuro niya na mula rin sa Panginoon sa Kristo. At higit sa lahat, uh, in-encourage dito si Timothy na gawin yung mga dapat ginagawa ng isang batang pastor, ng isang mananampalataya, kung paano niya mamahalin ang simpahan, kung paano niya mamahalin ang mga kapatiran, at higit sa lahat, paano siya mamuhay ng may kabanalan. Ngayon, Pag-iisipin natin, uh, syempre, ang unang konteksto ay para sa isang tao na sinulatan. At the same time, uh, ay para rin ito isa, isang kongregasyon na pinangunahan ni Timoteo. Pero sa panahon natin ngayon, how can we connect to this message? Paano natin makita yung implications and application nito sa ating buhay? Una-una, tignan natin yung mga general truth. For example, sa verse na binasa natin sa verse 9, uh, sa sulat po ni Pablo, specifically para kay Timothy, sabi niya, He saved us and called us to a holy life. Between them, between uh, Paul and Timothy, nire-reiterate na yung kaligtasan na meron sila. 
na sila'y niligtas ng Panginoon. At at the same time, sa congregation na maaring basahan ni Timothy ng sulat na ito to encourage them also, ito rin yung katotohanan na hindi mababali, hindi mawawala, at hindi mapagtatakpan ng kahit anong kasinungalingan. That God has saved us. Jesus Christ died on the cross to save us. What for? Yun yung question, no? Magkakaroon ng lingering question, bakit niya tayo niligtas? Ngayon, sinagot to outright ni Pablo by saying, uh, He has saved us and called us to a holy life. Ang pagkakatawag po natin, kaligtas at pagkakatawag po natin, the calling of the Lord, is for us to live a holy life. Buhay na may kabanalan. Sa madaling salita, to live as Christ lived. To be Christ-like. So, tingnan natin, uh, sa ating uh, kaligtasan ngayon, no? sa, if we say that we are Christians, ang lingering question dapat sa atin ngayon, Are we living a life worthy of our calling? Are we living a life worthy of our calling? Are we living a holy life? Are, are we living a Christ-like life? Na kapag tayo ay itatapat sa isang uh, comparison, mga comparative analysis, isang uh, nagpo-profess na siya kristyano at isang unbeliever, pag pinagtabi, magkabuka ba sila? Yung kilos ba nila may kakaiba o parehas lang? Kapag bakit ng patang isang professing Christian, nagsasabi siya disipulo ni Kristo o isang Kristiyano, born again Christian, tinabi siya sa isang hindi mananampalataya, makakarelate kaya sa kanya yung isang hindi mananampalataya or hindi siya makakarelate in a sense na merong difference na may kita sa kanila. Meron bang malaking diferensya na may kita o magiging ebidensya na magkaiba sila ng gawi, magkaiba sila ng pag-iisip, magkaiba sila ng panalita, pagkaiba sila ng kilos. One inevitable truth that uh, is inconvenient and at the same time uh, hindi natin may iwasan is that tayo po ay parehas na parehas sa kapwa natin. Mananampal at ayaban o hindi in one uh, fundamental part which is our humanity. Yung ating pagiging tao. We are both Uh, living in our uh, body that is uh, in in the in the realm of uh, the sinful nature ng tao. Nandun tayo eh. Nandun tayo sa part na tayo ay makasalanan. Tayo ay uh, nasa lamang pang ito, isang corrupted flesh na uh, nagkakasala, nagkakasakit, na nanghihina at higit sa lahat uh, mamamatay eventually, physical death. And at the same time, uh, capable of sinning. May kakayahan tayong magkasala. Anong magiging difference natin sa kanila? The person who is not a Christian will live... Uh, uh, the, the, Christian, uh, uh, the person that is not a Christian will live a life that is uh, leaning or inclined to the flesh. yung naka naka bias or nakasandal sa laman sa fleshly desires sa selfish desires sa sinful desires bakit kasi patay siya sa kanyang kasalanan that person na hindi ba nanampalataya is dead to sin at pag sinabi nating dead to sin hindi po ito may sakit lamang ibig sabihin ito ay patay sa kasalanan the reason why tinawag silang patay is because The last time I checked, a dead person, physical death, no, that person cannot respond. It cannot hear, it cannot talk, it cannot uh, act, it cannot move, it cannot respond, it cannot see. So sa madaling salita, incapable siya. Wala siyang capacity to respond. Patay siya. Pero ang mga Kristiyano, ang kanaiba niya sa mga patay, dahil tayo ay na born again na, na regenerate na bigyan na ng buhay ng Panginoon sa Kristo sa pumagitan ng regeneration or born again experience tayo ay nakakapag-respond that's why we can say yes to God and say no to sin and even if we sin Jesus is uh, faithful and just to forgive us if we confess our sins He will cleanse us from all our, our unrighteousness and doon na yung why? because as Christians and as sinning Christians We can come to God in repentance. Nandun na yung ating uh, 
desire to be right with the Lord. Nandun na yung ating capacity to respond in the conviction of the Holy Spirit. Nandun na yung capacity natin to see and examine ourselves that we are sinful. Therefore, hindi tayo mananatiling nasa kasalanan, kundi maglilinis tayo sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. At ang naglilinis sa atin ay ang natapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi yung works natin. Kaya po sinabi dito sa sumunod na uh, pahayag ni Pablo kay Timothy, not because of anything we have done. So we are saved. No? Sabi, He saved, has saved us and called us to a holy life. Not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. Hindi dahil sa ating mga ginawa. Hindi niya tayo niligtas at tinawag sa kabanalan dahil sa ating mga ginawa. Kasi kung minsan naisipin natin, eh pastor, teka muna. Ay yung hindi mananampalataya, gumagawa rin naman ng mabuti. Anong, anong kaibahan namin sa kanila? The difference is the motivation. That's number one. And the second is the fruit. Yung mga walang, wala kay Kristo at walang pananampalataya kay Kristo, they are considered dead in their trespass. And how we do, do how do they uh, respond sa ating Panginoon? Do they respond out of love? Do they respond out of fear of the Lord? Well, to answer that question plain and simple, they respond with a fleshly motivation. The reason why people are doing good The reason why people are uh, seemingly seeking God, the reason why they do those things is because they are motivated by selfish desires. Hindi si Kristo ang motivation nila, kundi yung sariling selfish desires. So ang hindi po mananampalataya, may examine natin yung ating mga sarili ngayon. Ginagawa po ko ba yung mga bagay na ito dahil mahal ko si Kristo? O ginagawa ko to dahil meron akong gustong makuha kay Kristo. For example, ang daming tumatawag sa Panginoon na Lord, Lord. Ang daming nagsasabi na ako'y Kristiyano, ako'y mananampalataya, pero hindi talaga sila totoong Kristiyano. Bakit ko po ito nasabi? Sapagat sinabi sa Biblia, ang totoong Kristiyano ay tinatawag din po na disipulo ni Kristo. And those who are His disciples will obey His commands. Sabi po sa Matthew 7, you will know that you are truly my disciple if you do what I command you. Hindi lang yung nakarinig, kundi yung isinigawa. So ang motivation ng karamihang tao, no, or yung mga hindi mananampalataya, even if they do good things, it's because it's, uh, uh, it's uh, about their selfish desires. Kaya ako susunod kay Kristo, kaya ako gagawin to kasi may gusto kong makuha. Kaya ako ito ginagawa, kaya ako nagpapakabait, kaya ako ito ginagawa ang mga tama, eh, kasi ayaw kong magbukang salbay sa kapwa ko. Now, all those are good for the society kung in general, kung titignan natin, sometimes, dahil sa mga selfish desires natin, eh hindi ito mapakinabagan sa society. Even if si Hitler na sobrang saba, ang dami niyang pinatay, million-million ng pinatay niya, may kabutihan pa rin siya. He still love his mom. Mahal pa rin niya kanang nanay. Mahal pa rin niya yung mga nagmahal sa kanya. Sa mga nisalita, the capacity to do good is, uh, is still there for the unbeliever. But we have to see this in the light of uh, the image of God. Na yung ginagawa ng isang hindi mananampalataya, isang patay sa kanyang espiritu, eh hindi sapat. Sabi, for all of sin and fallen short of the glory of God. Hindi tayo umabot. Yung tayong mga kasalanan, hindi tayo umabot sa pamantayan ng Diyos. Kahit yung best effort natin, eh hindi sasapat. Hindi ito sasapat sa, sa pamantayan ng Panginoong Diyos. Bakit po? Ano pong sinasabi ang salita ng Diyos patungkol sa ating best effort? Sabi po sa Isaiah 64 verse 6. Gusto ko pong i-quote ito, no? At makita natin dito kung anong kalagayan natin, even if we do what is good. All of us have become like one who is unclean. And all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf. And like the wind, our sins sweeps us, sweep us away. Sabi po dito, yung ating mga gawa, our righteous acts, our best effort, yung ating morality or even high moral standards, these are like filthy rags in the eyes of God. Bakit po? 
Kasi ang basihan natin hindi yung kapwa nating tao. Pag tinigdan natin yung kapwa nating tao, pwede tayong magsabi na ah, mas mabait tao sa kanya. Pupunta ako ng langit. Mas mabait, mabait tao sa kanya, kristyano siguro ako. Mas mabait tao sa kanya, mas huli ako. Pero hindi naman tao ang ating basihan. Hindi yan ang standard. Ang standard po natin ay ang standard ng Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. Ang standard ng batas ng banal na Diyos. At hindi lang siya badal, kundi sabi sa Biblia, He is holy, holy, holy. Banal, banal, banal. Kaya kung anumang gawin natin na kabutihan, hindi ito sasapat. Basahan lamang ito sa harapan ng Diyos. At ang nakakalungkot, yung iba gumagawa ng mabubuti, hindi dahil sa hinahanap nilang Panginoon, hindi dahil sa sila ay Kristiyano at gusto nilang Panginoon mahalin. Hindi po. Ano pong motivation ng iba? Ba't nila ginagawa yung mabubuting bagay? Let me tell you this truth. In Romans chapter 3, tingnan muna natin. If anyone says na hinahanap niya ang Panginoon at siya'y sumusunod sa Panginoon, pero hindi niya... Uh, hindi niya tinutupad ang utos ng Panginoon Diyos at hindi niya pinanampalatayanan ng natapos na gawa ni Kristo. Ito po yung sagot natin dyan. Sabi sa Romans chapter 3, verse 10 to 12, As it is written, There is no one righteous, not even one. There is no one who understands. There is no one who seeks God. All have turned away. They have together become worthless. And there is no one who does good, not even one. Ito po ang katatayuan nating mga tao. Lahat po tayo ay eh, tumalikod sa Panginoon. Lahat ay naging walang silbi. Lahat ay hindi nakaintindi. Lahat ay hindi hinanap ang Diyos. Lahat ay tumalikod. At walang ginagawang mabuti ang sino man. Eh pastor, mabuti na may ginawa ng kapitbahay ko. Nagbigay nga siya ng, ng, ng donation sa kapitbahay namin. Eh. Well, in our standard, that's good. Pero hindi tayo yung tumitingin ng standard, ay, hindi tayong uh, epitome ng standard eh. Itatapat natin to sa banal na Diyos. Maybe it's good enough for us, but it is not good enough for the Holy God na na-offend natin sa ating mga kasalanan. So we have to realize this. Because of our sins, we have rebelled against God. Because of our sins, we have turned away uh, from God. We have uh, not seek Him. Hindi natin siya hinanap. In fact, ang hinahanap natin is the satisfaction of our own selfish desires. Yun po ang hinahanap natin. Kaya ang motivation natin kung gagawa tayo ng mabuti, ano, unang-una, applause ng men. Gusto natin ma-recognize sa mabuting gawa natin. Pangalawa, gusto natin walang masabing masama sa atin. Yung reputation, iniingatan natin. Pangatlo, to gain favor. Para may pabor sa kapwa. Pangapat, eh, yun na yung pinaka-worst is yung mag, ma, ma, tawag dito, ma-satisfy yung ating pansariling interest. Hindi yung interest ng ibang tao at hindi rin para sa Diyos. For example, nung si Kristo po ay nagpagaling ng, libulib, ng, ng maraming tao at nagpakain ng libo-libong tao, ano pong ginawa ng mga tao sa kanya? Siya po ay dinumog. Gusto na siyang gawing hari. Sabi, mag, ikaw na maghari sa amin. Tapos so, sabi ni Kristo, kaya lang naman kayo sumusunod sa akin. Dahil nakakain kayo ng tinapay at gumaling, gumaling ang inyong mga sakit, nakita niyo yung mga miracles, yun ang motivation nyo, yung benefits na makuha nyo sa akin. Pero nung sinabi na ni Kristo, na kung sino man ang gusto sumunod sa akin, they must eat my flesh and drink my blood. At sabi ng mga tao, nahihibang na yata to si Kristo, sino, ma- sino makakatanggap ng bigat na aral na yan? Hindi nila maintindihan. That you have to eat the flesh of Christ and drink His blood. And sabi doon, if you don't eat my flesh and drink my blood, you are not worthy of me. You are not worthy to become my disciple. At after niya sinabi yun, yung kanyang pagdaraanan, His death on the cross, at yung, yung demand na, na kailangang gawin ng isang susunod kay Kristo, ang nangyari po sa paboritong verse, ni Satana sa Biblia. Kung meron man siyang paboritong verse, ito yon In John chapter 6, verse 66. Punta po tayo sa John chapter 6, verse 66. Ang sabi po dito, in verse 66, From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. Sa panahon na yon marami nang tumalikod 
sa Panginoon at hindi na siya sinundan. Bakit po? Ano po bang diniman niya? Sabi po niya sa verse 53, Jesus said to them, Very truly, I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise them up at the last day. For my flesh is real food, and my blood is real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in them. This is the living Father sent me, I and I live because of the Father. So the one who feeds on me will live because of me. This is the bread that came down from heaven. Your ancestors ate ate manna and died but whoever feeds on this bread will live forever grabe po yung teaching na ito at alam niyo po response sabi po sa verse 60 on hearing it many of his disciples said this is a hard teaching who can accept it ganun po response ng mga, ng mga disipulo at ang pagkatapos po no, sa verse 66 tumalikod na sila hindi na nila kinayang sundan ng Panginoon bakit po But Christ meant when He said, If you don't eat my flesh and drink my blood, you're not worthy to be called my disciple. You cannot follow me. Kasi po, ano pong kinakain nila? E nung inaabangan nila, they are longing for the physical, the temporal, the material. They're not longing for Christ. They don't want Christ. They want the bread, the fish, the healing, the signs, wonders, and miracles. Yun ang gusto nila. Pero ayaw nila kay Kristo. At ang dami pong professing Christians na nagpray lang ng isang panalangin, Lord, tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas, pero after nun, hindi na namuhay kay Kristo. Nung dumating na, na sila ay nakaranas na ng hardship, nakaranas na ng mga persecution, nakaranas na ng mga bagay na nakasakit sa kanilang damdamin, dumating na yung rebuke, dumating na yung discipline ng Panginoon, dumating na yung, oh, yung consequences ng sin, hindi na sila sumunod. Bakit? Kasi hindi nila gusto si Kristo. They were never saved. And if you're listening right now, at ganito yung estado mo, gusto ko sabihin sa iyo kapatid, mas maganda nang malaman mo ngayon na hindi ka pala talaga naligtas. Pagkat may pag-asa kay Kristo kung bakit mo ito naririnig ngayon. For you to realize how sinful you are. For us to realize how sinful we are so that sa ating kasalanan, ma-realize natin yung kabanalan ng Panginoon. At kung hindi sa biyaya at habag ng Panginoon, hindi tayo maliligtas. Kaya po ang sabi ni Pablo sa kay Timothy, sa verse na binasa natin kanina, It is not, sabi po dito sa chapter 1, uh, 2 Timothy, ipasensya nyo na po, no? 2 Timothy chapter 1 verse 9b Sabi po dito sa uh, letter B Not because of anything we have done but because of his own purpose and grace It's we are saved not because of our works Sabi sa Ephesians 2:8 and 9 We are saved by grace through faith It is a gift is itong regalo not by works so that no one can boast Walang pagmamalaki sa Panginoon Kapag tayo na matay tumarap tayo kay Kristo at sinabi natin, Panginoon, papasukin mo ko sa langit. Kung mag- if this dialogue will happen, ano yung sasagot natin? Bakit ito papapasukin? If some, some of us will say, eh kasi Panginoon, tinanggap kita bilang Diyos at tagapaglitas eh. Naging Kristiyano ako noon eh. Nag-encounter pa nga ako, tumanggap ako sila, nagtaas ako sa inang kamay. Umiyak pa nga ako eh. Tingin ba natin enough yung reason na yun para tanggapin tayo ni Kristo? Or it could be uh, like this. Uh, Lord, kasi naglingkod ako sa iyo. Marami akong ginawa. Marami akong services. Marami akong inabuloy. Mabait akong tao. Mabuti akong tao. Lagi ako nagsisimba. In fact, naglingkod pa nga ako sa iyo ilang taon eh. Kapag yun ang dahilan natin, may problema tayo. Dahil po sabi sa Matthew 7, balikan natin yung lagi kong uh, uh, kinukot. Sabi sa Matthew 7, verses... Um, 21 to 23 Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, 
Did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never do you. Away from me, you evildoers. Ito po mga taong ito, eh, 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 nagpo-profess ng kanilang works. Pinakikita na lang sa Panginoon. Sabi, did we not, did we not, did we not? Una, sabi, Uh, did we not prophesy in your name? Prophecy, hindi yung paghuhula o pagsasabi ng mangyayari. Hindi lang yun ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin po dito, nagpo-profess ng salita ng Diyos. Paaring sila ay nagtatrabaho na religiously sa isang religious organization o maaring pastor ito o ministro o kung sino man or a cell leader. Someone na merong religious workings. Hindi lang yun. Uh, nagpalais ng mga demonyo with, uh, in your name drive out demons and in your name perform many miracles pero sabi sa kanilang Panginoon they then I will tell them plainly I never knew you away from me you evildoers so sabi po dito I never knew you never means never ni minsan hindi ko kayo nakilala hindi po dito sinabi na oh dati kitang kilala oh nakita ko ngayon mga works mo yung Uh, pero hindi na kita tinatanggap ngayon. Hindi yun eh. He never silang nakilala ng Panginoon. At yung word po na knowing dito, or yung know, I never knew you. Yung knew, eh, yung knowing, eh, pag tinagdam po natin sa kultura ng mga Hudyo, ang pag sinabing knowing, it refers to uh, an intimate relationship with God. Or, uh, I'm sorry, an intimate relationship with the person. For example, Adam knew Eve and she Uh, bigot a son no nagkaroon sila ng ka- pagkakakilala sa isa't isa nagkaanak na hindi hindi lang yung knowing intellectually or uh, sa isip lang hindi po yun kundi it, it talks about uh, an intimate relationship between a husband and wife so well uh, may kita naman natin plainly na hindi ganoon ang relasyon natin sa Panginoon na meron tayong husband and wife relationship sa hindi yun eh But as a church, the church is considered as the bride of Christ. But individually, we are part of the church. But individually, our salvation, our relationship with Christ is not to be viewed as husband and wife. But rather, ang pinag-uusapan dito is yung proximity, yung kind of relationship, kung gaano ka-intimate. Kilalang kilala ka ba ng Panginoon? At ang dami siya sabing kilala ko ang Panginoon. Nagaya ng dami siya sabi, kilala ko si Manny Pacquiao, kilala ko si Duterte, kilala ko si Donald Trump, kilala ko si... Uh, kung sino mang sikat na artista o famous person. Hindi importante yun. Ang tanong, kilala ka ba niya? So it is not enough for us to uh, show our works. Nasabihin natin, ito yung ginawa ko, ito yung mga naranasan ko, ito yung mga nasaksihan ko, ito yung mga examples ng mga works ko. Kasi hindi yun mag-stand sa Panginoon. Dahil patay tayo eh. Hindi natin kayang hanapin ng Panginoon. Hindi natin siya kayang uh, abutin. And the only reason kung bakit natin siya maaabot is kapag siya ay ang unang umabot sa atin. Sabi ng salita ng Diyos, No one can come to me unless the Father who sent me draws them. Walang makakalapit kay Kristo Jesus kundi ang Ama kundi ang tinawag ng Ama. Kung hindi tayo tinawag ng Ama, kung wala tayong uh, uh, yung divine calling na sinasabi nga po, yung salvific call, yung nakaliligtas sa pagtawag ng Panginoon sa atin, hindi tayo maliligtas. As mentioned in John 6, chapter 44, Jesus answered, No one can come to me unless the Father who sent me draws them and I will raise them up at the last day. Sa madaling salita, mga kapatid, hindi yan sa works natin. Hindi yan sa ating free will. Our free will, if it's real, kung meron talaga tayong free will, eh, hindi natin pipiliin ng Diyos. Because we cannot. Nandyan man ang free will. Papiliin man tayo ng malaya. Hindi tayo tututukan ng baril sa ating ulo. Sinong pipiliin mo? Is it yung kasalanan, si Satanas, o ang Panginoon sa Kristo? If we are not regenerated, kung patay tayo sa ating kasalanan, ang pipiliin lang natin ay yung gawa ng patay. As in Romans uh, chapter, uh, buksan po natin, no? punta tayo ng Romans chapter 8. 
Ang ganda po ng pagkaka-explain dito ni Pablo. Romans chapter 8 verse 7, uh, 6 muna tayo. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the spirit is life and peace. Ang mind, ang isipan na uh, pinangungunahan o pinamumunuan ng laban, sabi dito, ay kamatayan. But the mind governed by the spirit is life and peace. Ang isipan na pinangungunahan, pinamumunuan ng espiritu ay yung kapayapaan at buhay. In verse 7, mas tinginaw dito, the mind governed by the flesh is hostile to God. Sa madaling salita, hostile, kaaway, nagre-rebelde sa Panginoon. It does not submit to God's law, nor it, can, it cannot do so. Ang nature niya, hindi siya nagsasubmit sa batas ng Panginoon. It is a lawbreaker. At hindi niya haya, nor can it do so. Sa so verse 8, those who are in the realm of the flesh cannot please God. We cannot please God. If we are dead in our trespass. Sa madaling salita, kahit sinasabi mo, oh, nandyan yung choices, piliin mo ang Panginoon. But you cannot. Hindi mo kayang piliin ang Panginoon because you are dead in your trespass. And if you're dead in your trespass, you cannot hear, you cannot see, you cannot respond, you cannot speak, you cannot move. So how can you respond to God? Lahat ng kilos mo, gagawin mo, e eh, gawain lahat ng patay. As Uh, mensch sa binasa natin kanina. Pero po, ano pong ginawa ni Kristo Jesus? Sa kanya pong biyaya, sa kanyang pag-ibig, sa pag-ibig ng Diyos Ama, dinala niya ang kanyang anak na si Yesu Kristo sa mundong ito. He sent His only begotten Son to die for the sins of the world. At sino po ang, mamamat- ang, ang maliligtas? Sino po dito yung kinamatayan ni Kristo? He died for those He loved from the foundations of the earth. Makita natin dito na may dalawang klasing uh, understanding po na kailangan nating makita in John 3.16. Tignan po natin sa John 3.16. Sabi po sa John 3.16, napaka-popular po nito. For God so loved the world that He gave His only Son that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Pag natin plainly, wow, God loves the world. Talaga mahal ng Diyos ang buong mundo. Wow, ang ganda nitong verse na to. Ay, ang dami ang uh, apparently, ang dami na boborn again sa John 3.16. Well, even understanding kung ano ba talagang sinasabi ng verse na ito. We have to understand the truth about God's love. This truth is manifested in two things. The first one, the love of God is unlimited in its extent. Hindi ito limitado sa lawak. Kaya nga po, He loved the world. Unang-una, katotohanan dito, minahal niya ang buong mundo. Bakit po? Because He is the Savior of the world. Hindi po siya tagapagligtas ng Mars, Jupiter, Pluto, Neptune, o ng kahit ano pang mundo, o kahit ano pang daigdig, kundi ang, ang uh, o planeta, sorry, kundi ang mundo lang, ang daigdig lang na meron tayo. Ngayon lang pan, ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan. Ito sa libot ito, Earth. Andito ang kanyang mga taong nilikha. Wala siyang ibigin sa si Mars kasi walang tao doon eh. At kahit pa yung isang uh, astronaut ay pumunta sa Mars, taga mundo pa rin siya. That's why ang minahal ng Panginoon yung mundong ito. The love of God is manifested in its exp- uh, unlimited extent through the common grace. Yung common grace po na tinatawag na God allows the sun to rise and to set for both the righteous and the wicked. He allows the rain to fall for both the righteous and the wicked. And that common grace is also the reason kung bakit hindi pa niya tinutupok ang buong mundo na kanyang apoy. Hindi pa niya winawasak ang mundong ito. Dahil sa pag-ibig na yan, dahil sa biyaya na yan, na common sa lahat both for righteous and the unrighteous, for the elect and the non-elect, sa kanyang mga pinili at sa hindi niya pinili, pareha silang minamahal. But at the same time, we have to understand that this verse uh, speaks volume about the love of God in its salvific sense. Sabi po dito, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. Tignan po natin, sino po dito ang inibig ng Panginoon? Sino po dito ang nagmamahal sa Panginoon? Sino yung magre-responde? 
those who ever believes in Him. Kung sino po ang mananampalataya. Eh, reality check po tayo. Wala pong nananampalataya kay Kristo. No one believes God. All have turned away. All have become worthless. And the only reason merong naniniwala kay Kristo ngayon is because of His salvific grace. Yun po yung pangalawang punto natin pagdating sa pag-ibig ni Kristo. In His salvific love. Ano po yung salvific love? As against the common grace and the unlimited extent ng love ng Panginoon. Ito po yun. Maintindihan po natin yan pag tinigdan po natin yung ibig sabihin ng salitang na ginamit mismo sa John chapter 3 verse uh, 16 sabi po sa si English for God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believes in him will not perish but have an everlasting life and this passage is written in Greek and therefore let's check kung ano yung ginagabit ng Panginoon. Ay, na, ginamit ni Kristo na words uh, nung ito po ay winika at sinulat ni Juan. Sabi po, uh, ang ginamit po sa Greek na word is uh, pist uo. Hindi ako sigurado po sa pagkaka bag, uh, banggit ko kung tama, pero ito po, nitignan ko ngayon sa Greek, ang word po na ginamit is pist UO P I S T Y O O O yun po ang phonetic spelling niya. Ang transliteration po niya ay P I S T E U O. So pist UO. Ang ang English counterpart po niyan believing. So kapag binasa po natin to ng literal Greek for God so loved the world that he gave his only son that those who are believing in Him shall not perish but have eternal life. Yung naniniwala sa Kanya ang hindi mapapahamak ngunit magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung naniniwala na kay Kristo. Hindi yung kung sino man, nandun na tayo kung sino man eh. Ah, sino ba itong mga to? Yung nananampalataya kay Kristo. At sino itong nananampalataya kay Kristo? Eh sabi sa si binasa natin kanina sa Romans chapter 3, no one seeks God, all have rebelled against God, all have turned away. Kung ang tao naniniwala kay Kristo, may kakayahan siyang maniwala kay Kristo sa kanyang sariling lakas, sana lahat na naniwala. Kasi walang sira ulong tao, nagugustuhin pumunta ng impyerno. Ang gagawa lang noon ay yung patay sa kanyang espiritual na buhay. Ang gagawa lang noon ay yung alipin ng kasalanan. That's the reason why binanggit po, hindi lang sa verse 16, basahin natin yung mga sunod na verse para makita natin yung kabuuan ng context. For God, verse 17, For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him, which we believe. We believe that Jesus Christ came to earth not to condemn the world. Hindi po ang pagpunta niya dito ay wasakin ng mundo, kundi iligtas ang mundo sa pamagitan niya. At sino po itong mundo na to? When we talk about the world, eh kailangan nating bigay yung uh, context, yung tamang uh, qualification. Pag sinabi bang world, lahat na ng tao sa buong mundo? Lahat ba ng tao na uh, naglalakad araw-araw o humihinga araw-araw, eh uh, liligtas ng Panginoon? Hindi po. Pag sinabi pong world, ibig sabihin lang po nun, from all walks of life, all kindred, tongue, tribe, and nation, meron niligtas ang Panginoon. Meron siyang pinili. Kasi kapag ka buong mundo po ang ililigtas ng Panginoon, wala nang pupunta sa impyerno. We are rejecting the doctrine of hell na tinuro din ni Kristo. Sabi ni Kristo, kung sino man ang tumingin sa babae na may pagnanasa, sabi doon, na, 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 na kasala na siya sa pangangalun niya. Sabi, mas mabuti pang tanggalin mo o babulag ka na ng isang mata kaysa buong mata mo at parehas kayo pupunta sa impyerno. There's a doctrine of hell and people are going there. May judgment of Panginoon. Kaya po nilinaw ito sa sumunod na verse. Ang sabi po sa verse 18, Whoever believes in Him is not condemned. Ganun din po yung ginamit na Greek word sa verse 18, pestuo, 
pursue o sabi po those who have entrusted have faith believing inananampalataya kay Kristo ay hindi na nakukondena bakit po because they have placed their faith in the finished work of Christ pero ang sumunod po dito but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God's one and only son at ang hindi na palatay sa kanya ano po ay kondenado na po wala na pong pag-asa sila po ay pupunta sa dagat-dagat ang apoy ang hindi na nanampalataya sa ginawa ni Kristo hindi po basihan yung works natin hindi po basihan yung gandang ginagawa natin ang basihan po ay kung nananampalataya, nananampalataya ba tayo sa ginawa ni Kristo sa natapos niyang gawa now we have discussed the uh, the love of God that is unlimited in its extent ngayon tignan naman natin yung limited uh, love of God yung love of God na limitado lamang para saan? para sa kanyang mga pinili para sa kanyang mga hinirang may kita natin dito yung context kung bakit world ang ginamit dahil po meron siyang specific people na nandoon sa mundo na pinili niya tignan po natin in John chapter 13 verse One. Sabi po dito sa verse 1 It was just before the Passover festival Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father having loved his own who were in the world he loved them to the end Ano po siya sabi dito? Sila po yung nagtitipon no? After the pas- uh, bago mag- Passover festival At uh, dito na yung statement ng pagpapakita ng kanyang limited love the salvific love the limited love of God in its degree ibang degree po ibang uh, ibang uh, limitation po ang pag-ibig ni Kristo na ito ito pong pag-ibig na ito ay eh, para sa kanyang mga hinirang sa kanyang mga tinawag to those he, who for, he for you from the foundations of the earth he elected from the foundations of the earth pinili na niya bago pa may tatag ang buong mundo ito po yung katotohanan sinabi niya. At ang example po dito ay yung mga disipulo na pinili niya. Ang sabi po dito ulit sa huling sentence, Having loved his own who were in the world. Meron siyang inibig at iniibig na nasa bundo. Tignan natin, no? sabi niya, For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whoever believes, sa Greek, whoever be, is believing, yung naniniwala, nanampalataya, yun na kanyang minahal unto salvation at ang terminology po ginamit dito they were uh, he loved them to the end yung end po na tinutukoy dito hindi yung kamatayan lang ni Kristo pero ito yung ginamit na terminology sa Greek yung telos or teleo 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 ito po yung sinabi niya sa kuling mga kataga niya nung siya'y namatay ang sabi po niya tetelestai it is finished Tetelestai or teleo or telos it is attributed to the finish yung uh, ending pero it also connotes to the word of completion or to the max or yung sukdulan at ang pag-ibig ni Kristo sa kanyang mga hinirang sa kanyang mga binamahal ay sukdulan He perfectly loved them He perfectly loved those He foreknew He elected and He died for. Kaya mga kapatid, sabihin ko sa inyo, ito po ay gawa lahat ni Kristo. Balik po tayo sa sinabi ni Pablo kay Timoteo. Ano pong sabi ni Pablo? Kung babalikan po natin. It is not by our works. Sabi, hindi, hindi sa ating ginawa, kundi sa kanyang divine purpose and His will. Bakit po? Eh kasi walang makakalapit sa Panginoon o hindi siya tinawag ng Panginoon. Ang Panginoon, ang Diyos Ama ang tumatawag at nilalapit ito kay Kristo. Sabi po sa uh, minasa natin kanina, No one can come to me unless the Father who sent me draws them to me and I will raise them up in the last day. Unless ilapit po tayo ng Ama kay Kristo Yesus hindi tayo makakalapit sa kanya sa madaling salita unless you're born again 
unless we've been regenerated, unless tayo'y ipanganak na muli. At ang born again experience po natin, it is something out of our control. Hindi ito dahil nag-respond ka sa isang prayer. Hindi ka na born again dahil nanalangin ka. Ang born again experience po is beyond our work, beyond our response, uh, beyond our physical response. It is a supernatural work of God. It's as if you have been, uh, uh, from the dead, you've been regenerated. At ito pong resulta nito. Ang resulta po nito ay yung may kita po natin sa Romans chapter uh, 8. Punta po sa Romans chapter 8. And I will end on this. Romans chapter 8 verse uh, 1. Sabi po, Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Sabi po kanina sa John 3.18, For those who believe in Him are already saved. May eternal life na. And those who don't believe in Him are already condemned. May condena- condemnation na sa Allah. At yun na kay Kristo, ang sinabi po ni Paul, the reiterate niya dito sa verse 1. Therefore, na- there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Why? Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. It is the power of the Holy Spirit through Christ Jesus na nakalaya tayo sa ating pagkatinikala sa kasalanan, sa batas ng kamatayan at kasalanan. So in our dead state, nung kumilo sa Diyos Ama, drino tayo, tinawag tayo patungo kay Kristo. Ano pong nangyari? Binuhay niya tayo. Neregenerate tayo, naborn again tayo. That's why we can now hear, we can now respond, we can say yes to God and say no to sin kasi hindi na tayo alipin ng kasalanan. Now, then we can choose God. Then we can say yes to God, we can respond to God. The reason why we can choose God because He has freed our will. Pinalaya niya ang ating kalooban dati bounded tayo ng kasalanan. Sabi dito, for the law of the spirit to, of who gives life set uh, set you free from the law of sin and death. For what the law has pa- was powerless to do because it was weakened by the flesh, God did by sending his own son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering and so he condemned sin in the flesh in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us who do not live according to the flesh but according to the spirit. Kung tayo krisyano, the only reason why we learn to respond, naka-respond din tayo sa kanya, hindi dahil sa ating free will. Wala, ta- wala tayong kakayanan, piliin ng Diyos kung iiwan na lang sa atin ang kalooban na iyan. Pagkat nakatindi ka la ang ating kalooban. Ang ginugusto lang natin lahagi, nung tayo yung makasalanan pa, nung wala pa tayo kay Kristo, yung gawa ng kasalanan. And the only reason why we're able to choose God is because He regenerated us first. Nauna po ang regeneration. Binuhay tayong muli. But the gospel preaching is still essential. No one can be saved with, apart from the gospel. No one can be saved unless the Father draws them to Christ. No one can be saved unless they are regenerated. Ito po ay working hand in hand. At wala tayong participation dito. Wala tayong participation in our salvation. Ang participation lang natin ay yung kasalanan that required salvation for us. That made salvation necessary for us. Mag-recontribute na lang tayo, basura pa, no? Pero yun ang katotohanan. Ang ating contribution sa, sa ating uh, pagkaligtas ay wala. Ito'y gawa lahat ni Kristo. Even our repentance is a gift of God. Even our faith is a gift, not by work, so that no one can boast. Everything is from the Lord. Yeah, brothers and sisters, sa mga nakakarinig dito, I want you to look at your life right now. Are you living or are you dead? Patay ba tayo sa ating kasalanan? Para natin malalaman yan. Pag ang gusto natin yung gawin yung mali, yung kasalanan, doon tayo namumuhay. Pero kung narinig mo ito at nakokonvict ka ng salita ng Diyos, nakakaramdam ka, I believe the Lord is working in your heart right now. Kung ganyan na nakikita mo, nakokonvict ang puso mo. My prayer is pagtiwalaan mo ang natapos na gawa ni Kristo. Hindi yung serbisyo mo, hindi yung gawa mo, hindi yung kakayahan mo, hindi yun. Magtiwala ka na ang nagligtas sa'yo ay eh hindi yung gawa mo, 
kundi ang natapos na gawa ni Kristo Yesus sa krus ng Kalbaryo. Ano bang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo? He stretched out His arms that while we were still sinners, He died for us. He stretched out His arms on the cross. He was nailed. And after, uh, after many hours of suffering, He died. And after dying, He was buried. After three days, He rose again. And that's the reason why we were justified in Christ. Napawalang sala tayo hindi sa ating gawa, hindi sa ating kalooban, kundi sa natapos ng gawa ni Kristo. That's why Paul reminded Timothy in 2 Timothy chapter 1, verse 9, He has saved us and called us to live a holy life. Not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. But it has now been revealed through the appearing of our Savior Christ Jesus, who has destroyed death and has brought life and immortality to light through the gospel. Now you've hear, heard the gospel. The gospel is this. But we have to understand that God is a holy God and we are sinful. And in our trespass, in our sinfulness, we are dead. We've been dead for a long time in our trespass. And we cannot respond to God. And in our pride, we thought we can reach God, we can respond to Him in our own will. No. The truth is, we are dead. No one seeks God, not even one. No one is righteous, not even one. Even our, our righteous works is filthy rags in the eyes of God. And the only way we can be saved is if we repent of our sins and place our faith in the finished work of Christ. We have to understand and remember, no one can respond to God unless the Father draws them to Christ, unless the Holy Spirit regenerates them. The only way we can respond and place our faith if it's, if it's the work of the Holy Spirit, na binuhay tayo, nakaramdam na tayo, nakakita tayo, nakaintindi tayo, now we can repent of our sins. I prayer this morning, for those who haven't placed their faith in Christ na naririnig nyo ito surrender your life to Christ admit that you're a sinner confess to God your sins and plead for His mercy for whoever calls who calls upon the name of the Lord will be saved kung sino man tumawag sa pangali Kristo yung at kung tatawag ka kay Kristo it's because He allowed you He enabled you to call out to Him from the depths of the place of the dead, He regenerated you. And kung naintindahan mo ito, gusto mong maligtas, gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, hindi lang para matakbuhan ng impyerno o magkumanda ang buhay, hindi yun eh. Kundi para sambahin ng Diyos na Diyos at ahari ng mahari, pagkat siya'y karapat dapat. I want you to consider this. Uh, I will not lead you into a prayer. I want you to pray personally, kung na-convict ka ng Panginoon, nakala mo, Kristiyano ka na, hindi pa pala. Akala mo, mananampalataya ka na. Akala mo, dati, Christian ka na for the longest time. Pero hindi pala, kasi ang pinamumuhay mo ay buhay ng makasalanan. Repent of your sins and live a holy life. Read your Bible and pray. Look for a church kung saan kalalago. Ngayon, if you, you need guidance, I am here. Contact me. And I will help you. God bless you, brother. Let's all bow in prayer. Lord, we thank you, Lord, for this message. Na-remind mo sa amin kung paano kami naligtas at sa mga hindi nakakaalam kung paano, Lord, yung katotohanan ng kaligtasan mo at kung ano ibang hell mo. We pray that you give them wisdom and knowledge to generate them, Holy Spirit, and work in their lives. May your grace and mercy abound in us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you, brothers and sisters.